Rath Jesus, Royal Family Church Kathar Nallavar, Amen, Praise God Matthew Yudhudhuna Subishesham 26 Adhiharam 26 Vasanam Our girl Pojanam Pandhail Yesu Apatha Yedithu Asirvadithu Adai Pittu Caesar Hill Kodutu Ningal Wangi Pussy Yungal Idhi Ennu Daya Sariramai Irukkuradu Enrar Pinbu Pathratayu Im Yedithu Stotram Pandhi Our girl Kodutu Ningal Ellarum Idhile Banam Pandhengal Idha Pava Manipu Undahum Badi Anegiru Kaga Sindha Padukura Pudu Udan Badi Kek Kuriya Ennu Daya Rathamai Irukkuradu so, health and wholeness through the Holy Communion. Deviga Sukhamum, Walkele, Ella Mulumayum, Selumayum, Epudi, in the Thiru Vrindin Mulam, Namri Walkele, Nadakra, Abdinger, Nama Palavarangla Padjon, Visheshama Sukata, emphasize Pani Nam Padjon, Nam Sukhamagra, the Devan Raya, Sitam, Adarkaga Devan, Uri Yelimayan or Vali under Vaitrakra, Abdin Sana, Adin the Holy Communion Dan. Thiru Virundin Mulam, Devi Suhangal, Nadai Burgrade, Abding the Patina Pesno, Idle Pangu Buru the Kirkra, Tadai Hill, Tadayana Yenangal, the Elati Patina Ponirgro, Pesirgro, Idle Abatra, Abdina Yenna, Abdin Pesno, Aduandu or Alla Patti Solala, the Enna Solirgade, or Nadavari Patti Solirgana will sonna, Adanala Holy Communion, La Yelarme and the Napamurio, Pangu Potamurio, the Enna Arinde, Purindu Hulumbole, the Endaloka Palansa Murio, Abdinger the Patina Manapano, Pato, Yeralamana Kelvigal Badal Solirgro, in even the Ini Kekona, full series than in Tiripi Potanapono, Kekono, Ipana Pudusa, Sala, Vishingal, and a gay, Pesa Verumbra, a pretty in the communion Vande or Virunda. Abdin Solte, Covenant Patin and Pesa Ramchom. Covenant meals. Ella Solinga communion is a covenant meals. Communion Gredu, wooden body cane, bojanum, in by the Kurutu Pesa Ramcha, wooden body cane, rendu bear, say the Gulgra, Jeeva Gala open them da in the communion arcade, either in the covenant arcade, either la Maraname Tower, where do you learn upon Muria? The Pirikeve. Mudiad, Apri, Manshanakum Kadavukundagra in the covenant. Either when the Abraham Ode, Devan Vande, wooden body can upon Rare, Segra, Bible Fulaga, in the wooden body capatri, Anega carrying and upon a particular, Sola particular, Adawa, Renda Tarapula Rikra, Vera Rikra, Irenda Bere, wooden body kin Mulamaga, Wondraga, Margaragal, Ella Solanga, Yeruver, Uruver Avade, wooden body cake. Covenant nine, wooden body cane, Yeruver, Uruver Ahe, Margaragal. Marriage is also covenant. Abdin Sonne, Thirumonum could another. Huh? Wooden body cane, Thirumonum could another. Wooden body cane, Adanalada, where the Telasolik, wooden body cane, Tolia here, one money we. Money we are in a Toli. On the other, Toli. Toli could it on the ring la. Tolly could it wanga? Ning and an unmailam perring long in a pono, perano. Canaverna, canaveriara po? Toller, canaveriare, toller. Upon Thirumana Menbe, or wooden body kayaha de irkrede, Adanada, our girl, ure, mam samai, irpar girl, Yarapati solirgede. Canavan manavi petri, solirgede, parne, Adiahamam, one flesh, one flesh. Theory, young army, the Genesis Laramig the Barney, Genesis Adiagama Rende Irvatinale. Ah, Yidinimitum Purushan, then Takapanayum, Thayim Bitte, then Manaviode, Essendirpan, our girl, our girl, dear Panga Rende Mams and Lava Galiara, Ure Mamsamai, Yirupad Hill, in the little particular day. Upon Yirvara Yirkraver Hill. Uruvarai Maruadan, Wooden Buddy K, Apaturumanum, another arcade, Uruvan Buddy Kerke, Nan the series Capro, Napesa Pograde, Thurmanum Kurumba, Wild King Patida, Adana Jomani Tigada, Pesno, Abdin Solte, Yosutra, Tania Varadine, Tania Bachelor Nangina, Tania Wanga, Inu Canaver 
கணவர் ரசிக்கப்படல அப்படின்னா தனியாக வாங்க செலவங்க வந்து கணவர் இல்லை நீங்கள் தனியாக வாங்க மனைவி இல்லை தனியாக வாங்க அவங்களுக்கு திருமணமாகி ஒய்ஃப் இருப்பாங்கன்னா ஒய்ஃபோட வந்து கேளுங்க ரொம்ப அந்த புரோதனை அந்த போதனை ரொம்ப முக்கியமானது மிஸ் பண்ணாமல் கேளுங்க உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை அற்புதமான வாழ்க்கையாக மாற ஆரம்பிக்கும் எல்லாத்த பற்றியுமே கடவுள் என்ன பேசுகிறாருன்னு கேட்டால் வாழ்க்கை நல்லாயிடுங்க சிம்பிள் என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்குது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு தெரியணும் அந்த பகுதியை பற்றி அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னு தெரியணும் வேலையை பற்றி தொழிலை பற்றி குடும்பத்தை பற்றி பணத்தை பற்றி எல்லாத்தையும் பற்றியும் தேவனுடைய தீர்மானமும் தேவனுடைய பதிலும் தேவனுடைய வழியும் என்னன்னு ஒரு காரியத்தை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் அந்த காரியத்தில் நாம் ப்ராப்ளத்தோடு என்ன பண்ண மாட்டோம் இருக்க மாட்டோம் அந்த காரியத்தில் நம்ம ரொம்ப நல்லா ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஹலை லூயா அதற்கான இதை கொண்டு வர்றது தான் கத்தோடைய வார்த்தை பாருங்கள் ஒவ்வொரு மேட்ராக நம்ம எடுத்து இப்போ பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் குடும்பத்தை பற்றி நான் பேச போகிறோம் ஆனால் இதில் இப்போ அடு கவனன் பற்றி ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் திருமணம் என்பது ஒரு உடன்படிக்கை உடன்படிக்கைனா என்ன இருவர் ஒருவரை என்ன பண்ணுறாங்க மாறுகிறார்கள் அப்போ தேவன் ஆப்ரஹாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணுறார் அப்படின்னா என்ன இனி ஆப்ரஹாம் வேற தேவன் வேற கிடையாது ரெண்டு பேர் என்னது ஒன்று ஹலை லூயா ஆண்டவரே உங்க பேர் என்ன நான் ஆப்ரஹாமின் தேவன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பாருங்க அவர் பேசும்போதுல அப்படி பேசுறாரு நான் ஆப்ரஹாமின் தேவன் உங்க பேரே கிடையாதா இல்ல அவன் பேர் தான் என் பேரு அவன் பேர் தான் என் பேரு அதனால நான் இப்ப என்ன சொல்றேன் ஆப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் அவர் பேர்ல இருக்கிற ஒரு லெட்டர் எடுத்து ஆப்ரஹாம் பேர்ல சேர்த்து விட்டார் அது தெரியுமா உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி அவன் பேர் என்ன ஆபிராம் ஒய்ஃப் பேர் என்ன சாரா அதுக்கப்புறம் என்னது சாரால் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெச் ஹீப்ரு வேர்டில் இருக்கிற அந்த ஹெச் எடுத்து ஆப்ரஹாமுக்கும் சாராலுக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு போட்டுட்டாரு ஹே அதை எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாரு போட்டுட்டாரு அப்படின்னா என்னென்னா இவர் பேர் அங்கே போய்ட்டு அவன் பேர் இங்கே போய்ட்டு இந்த அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேரை தனியாக எழுதுறீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க சேர்த்து தான் எழுதுறீங்க அந்த மாதிரி தேவனுடைய பேர் ஆப்ரஹாமுக்குள்ளே கலந்துடுச்சு ஆப்ரஹாமுடைய பேர் தேவனுக்குள்ளே போயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் வேற இருவர் கிடையாது ஒருவராக மாறிட்டாங்க அதில் லூயா நீங்கள் போய் நிற்கிறீங்கன்னா ஆண்டோர் போய் நிற்கிற மாதிரி இந்த உட இது உடன்படிக்கு ஒரு அற்புதமான ட்ரூத் பாருங்கள் என்னென்ன அன்றைக்கி அதுக்குள்ளே போகல ஆனால் அது அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளோ வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அவ்வளோ தைரியத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு காரியமாக அது இருக்கும் பாருங்கள் அவர் வேற நான் வேற கிடையாது அதான் உடன்படிக்கை இருவராக இருக்கிறவர்கள் என்ன தான் மாறிடுறாங்க ஒருவரா என்ன பண்ணிடுறாங்க மாறிடுறாங்க ஒன்னா மாறுறது தான் இந்த கவனன் பாருங்க அப்ப திருமணம் அதுக்கு ஒரு அடையாளமா இருக்கு இந்த உலகத்துல திருமணம் அப்படி இருக்கணும்னு ஆண்டவர் வச்சாரு அவர்கள் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள் அப்போ தேவனும் மனுஷனும் இப்ப என்ன ஆயிடுறாங்க உடன்படிக்கையின் மூலம் ஒன்றாகிறார்கள் உடன்படிக்கைய வழக்கமா பலவீனமான ஆட்கள் பலமுள்ள ஆட்களை தேடி உடன்படிக்கை செய்து கொள்வார்கள் ஏன்னா இன்மை வந்து என் பலத்துல என்ன பண்ண முடியாது வாழ முடியாது ஒரு சின்ன ராஜா போய் ஒரு பெரிய ராஜா கூட்ட என்ன பண்ணுவாங்க உடன்படிக்கை <laughs> கவனன்ட் ஹாலை லூயா இது கிருபையின் உடன்படிக்கை அன்பின் உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது ஏன் இது அன்பின் உடன்படிக்கைன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து சும்மா கான்ட்ராக்ட் மாதிரி இல்லை இது ஏதோ நான் போய் தேடி பண்ணுற ஒரு காரியம் இல்லை அவரே என் கூட வந்து என்ன பண்ணுறாரு உடன்படிக்கை பண்ணுறாரு இனி வந்து என்னுடைய பலன் உன்னுடைய பலன் அதுக்கு அடையாளமாக தான் இருவரும் ஆயுதங்களை பரிமாறி கொள்வார்கள் யோனத்தானுடைய ஆயுதத்தை யார் கொடுத்தான் தாவிது கொடுத்தான் தாவிட்டு இருந்த ஆயுதத்தை யாரு கொடுத்தான் யோனத்தானு கொடுத்தான் அப்போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இனி என் பலன் உன் பலன் உன் பலன் என் பலன் அப்ப ஆண்டவர் உடன்படிக்கை பண்ணும்போது என்ன சொல்றாரு இது வரைக்கும் ஓம் பலத்துல வாழ்ந்த என்னைக்கு கிறிஸ்துவை நம்பி கிறிஸ்துவினுடைய செயலை நம்பி விசுவாசித்து வந்தையோ அன்னைக்கு உடன்படிக்கைக்குள்ள வர்ற அப்ப என்ன நடக்குனா இனிமே என் பலன் உன் பலனாக இருக்கிறது அலை லூயா அதனால தான் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் என்னால் இது முடியுமா 
அப்படின்னு சிந்திக்கிற மனநிலையிலிருந்து உடன்படிக்கின் மனிதன் வெளியே வந்துடுறான் இது தேவனால் முடியுமான்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் எதனை ஒரு புரியுது இது என்னால் சாத்தியமா வாழ்க்கை அது வரைக்கும் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் இது என்னால் முடியுமா உனக்கு என்ன முடியுமோ அதை செய் அப்படிமா அங்கே பார்த்துருக்கீங்களா அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது அவருக்கு என்ன முடியுமோ அது வாழ்றது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை தூங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் முடிச்சிருக்கீங்களா அதை பற்றி ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குள்ளே நான் சென்று விட்டேன் உங்களுக்கு என்ன முடியுதோ அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது அவருக்கு என்ன முடியுமோ அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஏன்னா அவருடைய பலன் என் பலனாக மாறுது ஹலை லூயா அவருடைய ஞானம் உங்கள் ஞானமாக மாறுகிறது அவருடைய சம்பத்தும் ஐஸ்வர்யங்களும் உங்களுடையதாக என்ன பண்ணுகிறது மாறுகிறது எல்லாமே இப்ப அவருடையதெல்லாம் உங்களுடையது உங்களுடையதெல்லாம் அவருடையது ஏன்னா ஒன்னா ஆயிட்டீங்க இந்த ஒன்னாகுதல் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கவனண்டுங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு வச்சிருக்கிறார் அதனால் இந்த ஒன்னாகணுங்கிறதுக்கு என்னென்ன அடையாளப்படுத்த முடியுமோ அத்தனை உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளும்போது செய்வாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒயின் எடுத்துக்குவாங்க கொஞ்சம் ஒயின் எடுத்துக்கிட்டு திராட்சை அந்த 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 திராட்சை பானத்தை எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவருடைய பிளட்டை இவர் இவர் கையை கட் பண்ணி ஏன்னா கவனண்ட்னாலே டு கட் அப்படின்னு அர்த்தம் கவனண்டுக்கான வேர்டு என்ன டு கட் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் வெட்டுதல் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் வெட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவருடைய பிளட் என்ன பண்ணுவார் அந்த ஒயினில் ஊற்றுவார் இந்த பை சைடில் இருக்கிறவர் அவருடைய பிளட் என்ன பண்ணுவார் அதில் என்ன பண்ணுவார் ஊற்றுவார் இப்படி ரெண்டு பேருடைய பிளட்டும் என்ன ஆகிடுது கலந்துடுது இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிப்பாங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க இனிமேல் என்னென்னா இனி ஓரத்தம் வேற ஏறத்தம் வேற கிடையாது நீ நானும் இப்போ ஒன்று ஹாலை லூவியா இது எப்பேற்பட்ட உறவு போயிடுதுன்னா ரத்த சம்பந்தமாக இருக்கிற சகோதரர்களுடைய உறவை விட இப்படி உடன்படிக்கையின் மூலமாக மாறுகிற இவர்களுடைய உறவு மேலான உறவாக மாறுகிறது ஹாலை லூவியா இனி நீ வேற நான் வேற கிடையாது நாம் ரெண்டு பேருமே ஒன்று அப்படின்னு காட்டுறது தான் உடன்படிக்கை இப்போ இயேசு அதை தான் பண்ணுறாரு அவர் வந்து சொல்கிறாரு ஏன் ரத்தத்தை பானம் பண்ணு அப்படிங்கிறாரு என் சரீரத்தை புசி அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா என்ன ஏன் சரீரத்தை நீ புசிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏன் ரத்தத்தை நீ பானம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா நீயும் நானும் ஒன்றாக மாறிவிடுகிறோம் சரி நம்முடையது அவர் பானம் பண்ணுமா வேண்டாமா பண்ணணும்ல சிலுவையில் தான் பண்ணார் நம்மக்கிட்ட என்ன இருந்தது பாவம் தான் இருந்துச்சு சாபம் தான் இருந்தது நோய் தான் இருந்தது இதுதான் நம்முடைய ஐஸ்வர்யங்கள் நம்முடைய வெல்த்துலாம் இதுதான் பாவட்டி தான் நம்முடைய வெல்த்து இது எல்லாத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கிட்டு அவரை இது எல்லாத்தையும் அவர் பருகினார் கசப்பான காடியை அவர் பருகினார் நம்முடைய முழு வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய நஷ்டங்களை அவர் பருகினார் நமக்கு நமக்கு வந்த சாபத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிற முள்முடிய அவர் தலையில் வச்சார் இப்படி நம்முடையதெல்லாம் அவர் சாப்பிட்டுட்டு அவருடையதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டார் ஹலை லூயா அதுதான் சிலுவை அதுதான் சிலுவையில் நடந்த ஒரு காரியமாக இருக்குது நிறைய பேருக்கு இது புரியல பாருங்க அதனால தான் நான் வேர்ஷிப் பண்ணும்போது கூட சொன்னேன் நீங்கள் யார் மீட்கப்பட்டவர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் பாவம் சாபம் நோய் தரித்திரம் பிசாசு இது எல்லாத்துலேருந்து நான் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இது அவர் உங்களை மீட்டு கொண்டாருனா அப்புறம் இது திரும்ப வந்து உங்க உடம்புலயோ உங்க சரீரத்திலயோ உங்க வாழ்க்கையிலே இருக்குன்னா அப்போ அந்த மீட்புக்கு எதிராக இன்னொருத்த என்ன பண்றான் வேலை செய்யறான் இத புரிஞ்சுக்கிட்டு இது வந்து என் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாதுப்பா தெரியாதனமா பிசாச இங்க வந்து போட்டிருக்க எடுத்துட்டு போயிரு ஒழுங்குமரியா அப்படின்னு சொல்றதுதான் விசுவாசிகளுக்கான அதிகாரமா இருக்கிறது அதனாலதான் ஏன் நாமத்துல துரத்து அப்படின்னாரு உங்க பேரை நான் இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் ஆமா என் உடன்படிக்கு நண்பரா நீ மாறிட்ட இனிமே யூஸ் மை நேம் அப்படின்ட்டு ஏசப்பா பிசாச துரத்துங்க இல்லை இல்லை ஏசப்பா துரத்த மாட்டார் இப்போ பிசாச நீ துரத்த அப்படின்ட்டார் என் நாமத்தினாலே அவர்களை துரத்துவீர்கள் வியாதியசர்களை நீ சுகமாக்கு அப்படின்ட்டார் இப்போ எனக்குரிய அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் நான் உனக்கு என்ன பண்ணிட்டேன் தந்துட்டேன் இப்போ என் ஸ்தானத்தில் போய் நீ நின்று இதையெல்லாம் நீயும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதை நீ மற்றவர்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் வளங்கலாம் ஊழியம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டார் பாருங்க அதான் காரியம் அப்போ இருவராக இருக்கிறவர்கள் என்ன ஆகிறாங்க ஒருவராக மாறுகிறார்கள் அப்போ கவனன் அதுதான் இந்த கம்யூனியன் அப்படின்னா அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கம்யூனியன் என்ன கம் இன் த யூனியன் கம் இந்த யூனியன் கம் இந்த யூனியன் எல்லாம் சொல்லுங்க யூனியன் 
இன்றைக்கி நான் பேசுகிற நான் இதை தான் இன்றைக்கி ஆரம்பித்து விட விரும்புகிறேன் ஆண்டு இந்த கம்யூனியன் மூலமாக அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாருன்னா ஐ இன் யூ நான் உனக்குள்ள இருக்கிறேன் அப்புறம் யூ இன் மீ எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஐ இன் யூ யூ இன் மீ எல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் உனக்குள்ளே இருக்கிறேன் நீ எனக்குள்ளே இருக்கிற நீ வேறு நான் வேறு கிடையாது நாம் இருவரும் ஒருவரானோம் இந்த காதலர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் நகமும் சதையும் போல வானமும் நிலவும் போல ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் உங்களை மாதிரி பெரிய ஆட்கள் வேறு யாருமே இருக்க முடியாது பாருங்கள் அப்படியா காதல் அது அந்த இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த பார்த்து பார்த்துக்கீங்களா நீங்கள் என்ன மாதிரி பேசுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நாம் எல்லாம் என்ன கிடையாது அப்படியே ஒன்று அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அந்த நேரத்தில் ஒன்றும்மா அதை நம்பி தான் அந்த பொண்ணு வந்திருக்கும் அப்பா அம்மாலாம் வேண்டாம் யார் வேண்டாம் ஒருத்தர் ஒன்றும் தார அப்படின்னு சொல்லி நம்பி தான் வந்திருக்கும் சொல்லியிருக்கா இல்லையா முடியெல்லாம் எடுத்து சேகரித்து ஒப்பாடு வேறு உன் முடி கார்மேகம் போன்றது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் பரிமாறி இருக்கும்போது ஒரு முடி கிடக்கும் அன்னைக்கு போட்டு அடி என்ன அடிப்பாம்பாரு என்னடா முதல்ல முடி கடந்த பிறகு இவர் என்ன பண்ணாரு கார்மேக கூந்தல்னு எடுத்து வச்சார இப்பமும் அதே முடி தானே ஆனா இப்ப போட்டு இப்படி போ போராட்டுறாருன்னா பாருங்க இது மனுஷன் வந்து அந்த அவனுக்கு கொஞ்சம் தெரியுது ஆனா கடவுளுடைய அன்பு புரியாதனால அதை அவனால ஆக்டிவேட் பண்ண முடிய மாட்டேங்கு பாருங்க அதனாலதான் நீ இல்லைன்னா நான் செத்துருவேன்னு எவனாலும் சொன்னா தயவு செய்து அவனை கல்யாணம் பண்ணிடாதீங்க நீங்க செத்துருவீங்க இதெல்லாம் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லக்கூடாதா இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ கடவுளுடைய அன்பை வச்சு தான் எல்லாத்தையும் மாற்றணும் ஹலோ லூவியா எல்லாம் டூ லேட்டு பிரதர் அதனால தான் வாலி பிள்ளைங்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு இப்போ பிரசங்கம் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு எவனா அது ஆனால் இப்போ நான் போன மாதம் கூட ஒருத்தங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்தேன் ஏமா அந்த பையனை லவ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டே மூட்டை பூச்சி மருந்து குடிச்சிருவோம் பார்த்தது அப்படின்னா முதல்ல அந்த வேலையை செய்யுன்னு சொல்லி போன் பண்ணி ஏன்னா வாழ்நாளெல்லாம் ஒன்னா அவன் சித்திரை வேலை படுத்துவான் ஏன்னா அன்பை தனக்குள்ளாகவே உணராத ஒருத்தன் உனக்கு அன்பை தரவே முடியாது ஹால லூயா அவன் அன்பை பெறணும்னு நினைக்கான் ஆனா ஒரு உமனுக்கு தேவை அன்பை இவளுக்கு தேவைப்படுது யாராவது அன்பு காட்டணுமே சாப்பிட்டியாமா உட்காந்து ஏமா ஏமா இப்படி இருக்குன்னு ஒவ்வொரு நாளும் அன்பு இவங்களுக்கு தேவைப்படுது ஆனா இந்த ஆள் செத்து பெறுவான்னு இது போச்சுன்னா வாழ்க்கையே போச்சு அதனால தான் பாருங்க தேவனுடைய வார்த்தையின் சத்தியங்கள் இளம் உள்ளங்களுக்குலாம் தெரியணும் நீ இல்லைன்னா நான் செத்தே பெறுவேன்னா விட்டுருங்க ஐயோ உயிர் உங்க உயிர் முக்கியம் இல்லையா முதல்ல அந்த ஆள் உயிர்லாம் பார்த்துக்கலாம் அது பார்த்துக்கலாம் உலகத்தில் எவனெல்லாம் ஜாப போறாங்கிறதுக்கு நீங்க பொறுப்பு வைக்க முடியுமா யூ ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க அதுக்கு பொறுப்பு கிடையாது சிலர் பாருங்க இந்த மாதிரியான வார்த்தையை நம்பி தான் டபால்னு லைஃப் என்ன பண்ணிடுது விட்டுருது பாருங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ குயோன்னு அப்புறம் உட்காந்து கத்திட்டு இருக்குது பாருங்க புரியணும் அன்புனால என்னன்னு புரியல இது என்ன நடக்குதுங்கிறது விளங்கல பாருங்க அப்போ இந்த ஒன்னாகிறது இந்த பிச்சு பிச்சு நகமும் சதையும் போல இதுவும் இதுவும் போல அப்படின்னு ஒன்னாகிறதுங்கிறது வந்து முதல்ல இந்த ஒரு ஆண் ஒரு முழுமையான ஆண்னா யாருனா அவன் தேவனோடு ஒன்னா இருக்கணும் அவன் தேவனோடு ஒன்னா இருந்தா தான் அவன் ஒன்னையும் நல்லா வச்சுப்பான் ஆளை லூயா கடவுளோட அவன் ஒன்னா இருக்கிறான்னு பாருங்க கடவுளோட ஒன்னா நடக்கிற ஒரு ஆளா இருக்கிறான்னு பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஆளோட கை பிடிச்சா வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் அப்படிப்பட்ட ஆள்கள்லாம் பிடிக்கிறதே கிடையாது வேறு மாதிரி பிடிச்சி வாழ்க்கை வந்து நல்லா போகிறது இல்லை பாருங்கள் அப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த உடன்படிக்கையும் இல்லை அடங்கியிருக்கிறது எல்லாம் சொல்லுங்கள் இருவர் ஒருவர் ஆகிறார்கள் அதனால தான் அவருடைய பிளட்டை கொடுக்குறாரு அவருடைய சரீரத்தை கொடுக்குறாரு இதை நீ புசிக்கிற இதை பானம் பண்ணுற இனிமேல் நான் உனக்குள்ளே இருக்கிறேன் நீ எனக்குள்ளே இருக்கிற உனக்காக உயிரே கொடுப்போம்மா ஒரு நாள் கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் கிறிஸ்து இதை செய்து காட்டினார் ஹலை லூயா தன் ஜீவனே கொடுத்தார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் எனக்காய் ஜீவன் விற்றவரே ஆமாம் அவர் தான் உங்களுக்காக ஜீவனை விட்டார் இன்றைக்கி அவர் தான் உங்களோடு கூட இருந்து வாழ்நாளெல்லாம் அவங்கள வாழை வைக்கும்படி உயிரோடு எலும்பினவராக அவர் இருக்கிறார் ஹலை லூயா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்கள் வாலிப நாட்கள் எல்லாம் புரியாதனால நிறைய பேர் பாருங்கள் நல்ல ஒரு காரியத்துக்குள்ளே அவங்களால போக முடியாமல் போயிடுது நம்ம ச சர்ச்சில் இப்போ அதனால தான் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த யூத் மீட்டிங்ஸ்லாம் இப்போ நடத்துகிறோம் அவங்களுக்கு எல்லா காரியத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு கூட ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் அதை நம்ம இப்போ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே இப்போ கவனிங்க இதுக்குள்ளே இன்னும் நம்ம போகலாம் தேவன் இதுக்கு தான் நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு புரியணும் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஐ இன் யூ
பதினான்காவது அதிகாரம் பத்துலேருந்து பாருங்க நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறது இல்லையா நான் உங்களுடனே சொல்லுகிற வசனங்களை என் சுயமாய் சொல்லவில்லை என்னிடத்தில் வாசமாக இருக்கிற பிதாவானவரே இந்த கிரியைகளை செய்து வருகிறார் நான் பிதாவிலும் பிதா என்னிலும் இருக்கிறதை நம்புங்கள் அப்படி இல்லாவிட்டால் என் கிரிய நிமித்தமாவது அதை நம்புங்கள் நல்லா கவனிங்க இங்கே என்ன போட்டிருக்குது பாருங்க ஏசு சொல்கிறாரு நான் யாருக்குள்ள இருக்கேன் பிதாக்குள்ள இருக்கிறேன் பிதா எங்கே இருக்கிறாரு எனக்குள்ள இருக்கிறார் பாருங்க இந்த இது 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 ஆரம்பிக்கு இங்கே தான் அந்த இது ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க நான் பிதாவுக்குள்ள இருக்கிறேன் பிதா எங்கே இருக்கிறாரு எனக்குள்ள இருக்கிறாரு நான் அவருக்குள்ளேயும் அவர் எனக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு காரியம் இங்கு ஆரம்பிக்குது பாருங்க இது இது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய லைஃப்பும் இதை நோக்கிய செல்றதுக்காக தான் நீங்கள் நானும் இன்னைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு தரப்பட்டிருக்கிற மேலான ஒரு அழைப்பாக அது இருக்குது பாருங்க நான் உங்களுக்கு அதை காண்பிக்க விரும்புகிறேன் இது தொடர்ந்து பாருங்க எங்கே இருக்குது பாருங்க இருபதாவது வசனம் பாருங்க பதினாலு இருபது இது அவரை பற்றி சொல்றார் அதாவது பிதாவுக்கும் இயேசுக்கும் இருக்கிற அந்த ஐக்கியத்தை பற்றி பேசுறார் இப்போ இருபது நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறதை அந்நாளில் நீங்கள் ஓ சில சொல்றாங்க இந்நாளில் தானே நான் அறிகிறேன் அதான் சொல்லியிருக்கிறார் அந்நாளில் நீங்கள் அறிவீர்கள் பசுத்தாவியானவர் வந்து இதை காமிக்கிறார் இன்னைக்கு இது வரைக்கும் இதை கேட்காம இருக்கலாம் இது ஒரு அற்புதமான சத்தியம் யூனியன் கம் கம் கம்யூனியன் கம்யூனியன் மீன்ஸ் கம் இந்த யூனியன் அதில் அந்த யூனியன்கிற வார்த்தையை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இந்த யூனியன் அப்படிங்கிற ஒரு சத்தியம் நமக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் எல்லா காரியத்திலையும் ரொம்ப மேன்மையான நிலையை நோக்கி நம்ம போகிறத நாம் பார்க்க முடியும் ஹலை லூயா அப்போ இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க நான் என் பிதாவிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் இருக்கிறது அந்நாளிலே அறிவீர்கள் இயேசுவும் பிதாவும் ஒன்றா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓகேங்க பரவாயில்ல இப்போ இந்த ட்ரைவுன் காட் இந்த திருத்துவ தேவன் இந்த மனுஷனுக்கு தந்திருக்கிற அழைப்பே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் இதை இந்த ஜானில் இதை கண்டினியூவாக பேசிட்டு இருக்கிறாரு யோவன் பதினாலு இருபத்தி மூணு இயேசு அவனுக்கு பிரதித்திரமாக ஒருவன் எண்ணில் அன்பாக இருந்தால் அவன் என் வசனத்தை கை கொள்வான் அவனில் என் பிதா அன்பா இருப்பார் நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடு போட்டிருக்குதா எல்லாம் சொல்லுங்க நாங்கள் ஆ நாங்கள் வந்து எங்கே வாசம் பண்ணுவோம் எங்கே வந்து வாசம் பண்ணுவோம் அவனிடத்தில் வந்து அவனோடு வாசம் பண்ணுவோம் அப்போ திருத்துவமே ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ண நினைக்குது அதுதான் வாழ்க்கையாக இருக்கிறது ஆலையிலூயா இது ஒரு இது வந்து ஒரு சாதாரணமான காரியம் கிடையாது இந்த இது வந்து ஒரு வெளிப்பாடு பாருங்க ஆவியான்ட்ட கேளுங்க இந்த இது பற்றி ஒரு வெளிப்பாடு எனக்கு வேணும்னு கேளுங்க கேட்டுட்டே இந்த பிரசங்கத்தை கேளுங்க இது என்ன போட்டிருக்குதுன்னா நாங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க நாங்கள் அப்படின்னா யாரெல்லாம் இருக்கிறா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி ஆகிய இந்த திரியேக தேவன் நமக்குள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுவது தான் யுகாயுகமாக அவருடைய நோக்கமும் திட்டமுமா இருக்குது அந்த நோக்கத்தோட தான் ஒரு மனுஷன் என்ன பண்றாரு உண்டாக்குறார் இந்த திருத்துவ தேவன் பிதா குமாரன் பர்சு தாவி ஆகிய இந்த திருத்துவ தேவன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த முழு மனு வர்க்கத்துக்கும் ஒரு அழைப்பு கொடுக்குறாரு முழு மனுஷனையும் அவர் ஒரு காரியத்துக்காக என்ன பண்றாரு அழைக்கிறார் அந்த அழைப்பு எதை பற்றியதா இருக்கிறதுன்னா இதை பற்றிய அழைப்பு தான் அது என்னன்னா நீங்க எனக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ணவும் நான் உனக்குள்ள வந்து வாசம் பண்றது தான் என்னதா இருக்குது அழைப்பாக இருக்குது மனுஷனை கடவுள் உருவாக்குறாரு பாருங்க அப்படி உருவாக்கும் போது அவருடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய இந்த மனுஷனை குறித்த நோக்கமே என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க அவங்க மூவரா இருக்கிறாங்க திரி திருத்துவ தேவனா இருக்கிறாங்க இந்த திருத்துவ தேவன் என்கிற இந்த குடும்பத்துக்குள்ள மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் வாசம் பண்ணுங்கிறது தான் மனுஷனை குறித்த தேவனுடைய யோசனையா இருக்குது திட்டமா இருக்குது அது மட்டும் இல்ல இந்த திருத்துவ குடும்பம் இந்த திரியேக தேவன் மனிதனுக்குள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுங்கிறது அவருடைய நோக்கமாக இருக்குது பாருங்க அதை அதை மையமா வச்சு தான் முழு ஜேர்னி நடக்குது இந்த இந்த ஒரு இந்த வசனம் சாதாரணமான ஒரு வார்த்தையா இல்லாம முழு வேதாகமத்தில் இருக்கிற அநேக சத்தியங்களை திறக்கக்கூடிய 
திரவுகோல் வார்த்தையாக அது இருக்கிறது அலை லூயா எத்தனை பேருக்கு புரியுது திரவுகோல் வார்த்தைன்னா கீ வேர்ட்ஸ் அதாவது மற்றதெல்லாம் வேர்ட்ஸ் தான் ஆனால் இந்த வார்த்தை வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா கீ வேர்ட்ஸ் மாதிரி அதாவது இந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பல விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியும் திறந்து பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு காரியம்தான் இந்த வசனம் பாருங்க அப்போ முழு அந்த திருத்துவமும் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது வாசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது மனிதன் இந்த திருத்துவத்துக்குள்ளே வாசம் பண்ணும்படியாக அவன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறான் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் அவருக்குள்ளேயும் அவர் எனக்குள்ளேயும் வாசம் பண்ணும்படி அவர் என்னை உண்டாக்கியிருக்கிறார் ஹலை லூயா கடவுள் வந்து கோயிலில் வாசம் பண்ணுங்கிறது கடவுளுடைய ஐடியா கிடையாது கோயிலில் வாசம் பண்ணுங்கிறது கடவுளுடைய ஐடியா கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன கடவுளாக கோயிலில் இருப்பார் அப்படின்ட்டு இல்லை கடவுள் உன்னையே கோயிலாக வச்சு இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதுதான் கடவுளுடைய ஐடியா ஹலை லூயா மதமும் மனுஷ பாரம்பரியமும் அவனுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்குன்னா கடவுளா கடவுள் இங்கே கோயில் இருப்பார் நீ அங்கே போய் என்ன பண்ணலாம் அவரை பார்த்துட்டு வரலாம் இல்லை கடவுள் என்னையே கோயிலாக்குறாரு எனக்குள்ளே வந்து திருத்துவமே எனக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணுகிறது வாசம் பண்ணுகிறது தாவிது சொல்றான் அண்டவரே உங்களுக்காக நான் ஒரு ஆலயம் கட்டணும் என்ன பண்றேன் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்ட்டு அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த எனக்கு ஆலயம் கேட்டுங்கிறத நான் சொன்னதே இல்லையப்பாங்கிறாரு இதுவரைக்கும் யார்ட்டையுமே சொன்னதே இல்லை எனக்கு கோயில் கேட்டுங்கன்னு நான் என்ன பண்ணதே இல்லை கேட்டதே இல்லையே அப்படிங்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா தேவன் வந்து கைகளால் கட்டப்பட்ட ஒரு ஆலயத்திலே வாசம் பண்பது அவருடைய திட்டமும் தீர்மானமும் கிடையாது அப்போ ஆ படிங்க பதினேழு இருபத்தி நாலு ஆ உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறபடியால் கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோயில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறது இல்லை பாருங்க அவர் அதில் வாசம் பண்ணுறது இல்லை கையினால் கட்டப்பட்ட இதில் அவர் வாசம் பண்ண என்ன பண்ணலை விரும்பலை இப்போ பாருங்கள் நாம் நிறைய நேரத்தில் சொல்கிறோம் சர்ச்சு வந்து கட்டுறோம் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுற இடம் அப்படின்ட்டு இல்லை ஆண்டவர் வந்து இந்த பில்டிங்கில் வாசம் பண்ணு நினைக்கல அவர் அவருடைய ஜனங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ண அவர் விரும்புகிறார் அலை லூயா நீங்க பாருங்க பல ஏற்பாட்டு நாட்கள்ல இருந்து கூட அன்னைக்கு வந்து இசைவேலர்கள் வந்து பாலையம் இறங்கி இருப்பாங்க பாலையம் இறங்கி இருக்கிறாங்கன்னா தெரியுமா அங்க அங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆஹ் தங்கி இருப்பாங்க அவங்க தங்கி இருக்கிற ஒரு இடம் அப்படி தங்கும் போது அவங்க எப்படி தங்கி இருப்பாங்கன்னா இந்த கிராஸ் மாதிரி தங்கி இருப்பாங்க இப்படி கிராஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தங்கி இருப்பாங்க சென்டர்ல என்ன இருக்கும் கூடாரம் இருக்கும் அதான் ஆசிரிப்பு கூடாரம் அதில் தான் தேவனுடைய பிரசனை இருக்கும் தேவன் என்ன காமி விரும்பினார்னா நான் ஏதோ கூடாரத்தில் இருக்குன்னு விரும்பலை கூடாரத்தில் இருக்குன்னா கூடாரத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆட்கள் எங்கேயாவது போய் உட்காந்துட வேண்டியது தானே ஆனால் சுற்றிலும் ஜனங்கள் இருக்காங்க நடுமத்தியில் தான் என்ன இருக்கு ஆசிரிப்பு கூடாமல் இருக்குது என்ன அர்த்தம் நான் என் ஜனத்தின் நடுவே என் ஜனத்தின் மத்தியிலே வாசம் பண்ண விரும்புகிற தேவனாக இருக்கிறேன் அலை லூயா தேவன் உங்கள் நடுவில் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் ஏசு சொல்றாரு நாமத்தில் ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் எங்கே கூடுகிறீர்களோ அவர்கள் மத்தியிலே நானும் இருப்பேன் சென்டர் பிளேஸ்ல தான் இருக்கிறார் எது சென்டர் அளந்துட்டு இருக்காதீங்க என் நாமத்தில் ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் எங்கெல்லாம் கூடுகிறீர்களோ அங்கே நானும் அவர்கள் மத்தியில் இருப்பேன் பாருங்க தேவனுடைய தேவனுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த காரியம் தேவன் வந்து எங்கேயோ வாசம் பண்ணு நினைக்கல தம் ஜனத்தோடு தம் ஜனத்தின் மத்தியிலே அவர் வாசம் பண்ண என்ன பண்ணுகிறார் விரும்புகிறார் பல ஏற்பாட்டு நாட்கள் எல்லாம் இப்படி மத்தியில தான் வாசம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு ஜனத்தின் மத்தியில தான் அவர் வந்து என்ன பண்ண முடிஞ்சிச்சு வாசம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு ஆனா தேவனுக்கு ஆசை என்ன தெரியுமா இந்த மத்தியில எல்லாம் வாசம் பண்றதுக்கு பதிலா அவன் மனசுல நான் வாசம் பண்ணணும் அது என்னைக்கு நடக்கும்னு அவர் காத்துட்டே இருந்தார் அலையிலா மத்தியில வாசம் பண்றதே ரொம்ப அப்பமே பெரிய மகிமை அவங்க அனுபவிச்சாங்க பாருங்க கத்தர் அவங்க மத்தியில இருந்ததுனால ஜெயம் அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்தது வெற்றி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது எல்லா மேன்மையும் அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்தத பழைய உடன்படிக்கையின் கீழே வாழ்ந்த மக்கள்கள் அதை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் தேவன் இந்த புது உடன்படிக்கையின் கீழே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் செய்யப்பட்ட இந்த உடன்படிக்கையின் மூலமாக அவர் எப்பேற்பட்ட மேன்மையான காரியங்களுக்குள்ள தம் ஜனத்தை கொண்டு வரணும்னு அவர் நினைக்கிறாருனா மத்தியில் இல்லைப்பா நான் உனக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ண விரும்புகிறேன் வாசம் பண்ண விரும்புகிறேன் ஹலை லூயா பாருங்க அதை நோக்கி தான் வேதம் பயணிக்கிறது 
கொண்டிருக்கிறது தேவ தேவனுடைய அந்த நோக்கம் அதை நோக்கி தான் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது பல ஏற்பாட்டில் இதை பார்க்கலாம் எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஆறு எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஆறு எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் வாசிங்க அப்பொழுது நான் உங்கள் மேல் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன் நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்கி நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்க மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்கள் உள்ளத்திலே உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் நல்லா பாருங்க எப்படி போட்டிருக்குது பாருங்க கத்தர் சொல்றாரு நான் வந்து இந்த கட்டளை வந்து வெளியில எழுதி எழுதி கொடுத்தேன் அந்த லாவெல்லாம் அவன் பார்த்தான் ஒருத்தனும் என்ன பண்ணவே இல்லை நடக்கவே இல்லை நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நானே அவனுக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் வாசம் பண்ண போகிறேன் தம்பி இப்படி இப்படிலாம் செய் இதெல்லாம் பண்ணுன்னு ரூல் மாதிரி கொடுத்து வாழ்ந்த நாட்கள்லாம் நம்ம போதும் இப்போ நான் ரூலை கொடுக்க விரும்பல நானே உள்ளே போய் என்ன பண்ண போகிறேன் வாசம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அலை லூயா அதனால தான் இப்போ லாவை அவர் தரல லைஃபை கொடுத்துருக்காரு மோசை லாவை கொண்டு வர்றான் ஏசு லைஃபை கொண்டு வர்றாரு வாழ்க்கையில் <laughs> சூசியசர்கள் வந்து கேட்குறாங்க இல்லையா யாருக்கெல்லாம் ஏசு வேணும் ஏசு எத்தனை பேர் இன்னைக்கு உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீங்க அப்படின்ட்டு பல ஏற்பாட்டில் இப்படி கேட்க முடியாது தேவனை எத்தனை பேர் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீங்க அப்படி கேட்க முடியாது ஆனால் இப்போ கேட்குறதுனால ஒரு ஆள் வராரு அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்குறாரு எனக்கு ஏசு வேணுங்க ஏசு என் வாழ்க்கையில் வரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னா அவரே அவனுக்குள்ளே வந்து பிரவேசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அலை லூயா பாருங்க இது அப்படி இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே வருது இரோமியா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூணு எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க எரோமியா முப்பத்தொன்னு முப்பத்தி மூணு ஆ படிங்க அந்நாட்களுக்கு பிற்பாடு நான் இஸ்ரேல் குடும்பத்தோடு பண்ண போகிற உடன்படிக்கையாவது நான் என் நியாய பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் ஆ அவர்களின் ஜனமாய் இருப்பார்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஹலை லூயா இப்போ இது என்னன்னா இறுதியத்திலே வேலை நடக்குது ஹார்ட்ல வேலை நடக்குது இது வந்து ஏதோ எழுதி காமிச்சு அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு சொல்ற ஒரு காரியம் இல்ல ஹார்ட்ல வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் வேலை ஆரம் வேலை பண்றாரு இப்ப நிறைய பேர் இருப்பாருங்க அதை இதை கடைபிடிக்கணுங்கிறதுல போராடி போராடி ஜனங்க சோந்து போயிடுறாங்க தெரியல இது எதையோ கடைபிடிச்சிட்டு வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கை தேவனே எனக்குள்ள வந்து வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கை வேலை நடந்திருது அவரே வந்துடுறாரு உள்ள ஏன்னா இருதயத்தில் இருதுதான் எல்லாமே ஆரம்பிக்கணும் வேற வசனம் சொல்லுது பாருங்க சுகத்தை பத்தி நாம் படிக்கும் போது இந்த வசனத்தை அதிகமா படிச்சிருக்கிறோம் நீதி மொழிகள் நான்கு இருபத்தி மூணு பாருங்க இருதயத்தில் தான் எல்லாம் ஆரம்பிக்கு நாலு இருபத்தி மூணு எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் ஆ அது நின்று ஆ அது நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் த இஷ்யூ ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையே எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கு இருதயத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கு அப்ப அவர் சொல்றாரு நான் அங்க வந்து வாசம் பண்ணனா அங்க இருந்து எல்லா நல்லமையும் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கும் அலை லூயா அவரே வந்துடுறாரு அவரே உள்ள வந்துடுறாரு ஏன்னா இருதயத்துக்குள்ளதான் எல்லாமே ஆரம்பிக்க போகுதுங்கிறதுனால அவரே வந்து உள்ள என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு வாசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு பாருங்க இப்ப பாருங்க ரோமர் அஞ்சு அஞ்சுக்கு வாங்க சில வசனங்கள் உங்களுக்கு காண்பிக்க போறேன் ஏன்னா இந்த யூனியன் இந்த நாமனும் தேவனும் ஒன்னா இருக்கிறோம் இல்ல தேவன் எனக்குள்ளாகவே வந்து வாசம் பண்ணிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வேதத்துல சொல்லியிருக்கிற அற்புதமான ஒரு சத்தியம் பாருங்க மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட ரோமர் அஞ்சு அஞ்சு தான் இப்ப படிக்கிறோம் மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடினால் 
அந்த நம்பிக்கை நம்ம என்ன பண்ணாதான் வெட்கப்படுத்தாதான் பாருங்களேன் அன்பாரி அன்பா நடந்துக்கோ இவ்வளோ சொல்கிறோம் சொல்கிறோமா சொல்லலையா சொல்கிறோம் ஆனால் அன்புங்கிறது இப்போ ஒரு கமாண்ட்மெண்ட் மாதிரி கட்டளை மாதிரியே நமக்கு தோணுது அது கட்டளை தான் ஆனால் அது கட்டளைக்கு முன்னாடி என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் பாருங்கள் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்குது பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவனுடைய அன்பு உங்கள் இருதயங்களில் அப்போ ஆவியானவர் வந்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்து வாசம் பண்றாரு அவரே வந்து உள்ள என்ன பண்றாரு வாசம் பண்றாரு இப்ப அதனுடைய விளைவாதான் இவனுக்குள்ள இருந்த அன்புகள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது வெளியில வர ஆரம்பிக்குது யோவான் சுவிசேஷத்துக்கு மறுபடி வாங்க பதிமூணாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு பாருங்க யோவான் பதிமூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா இருங்கள் நான் உங்களில் அன்பா இருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா இருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீசர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் நல்லா கவனிங்க இப்ப அன்பை தான் இங்க அவர் சொல்றாரு அன்பாரிங்க அன்பாரிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா இப்ப அன்பு எப்படி செயல்படுத்துறது அன்பை எப்படி வாழ்க்கையில் ஆக்டிவேட் பண்ணி எப்படி பார்க்குறது மாம்சத்தில் ட்ரை பண்ணால் என்ன வராது அன்பு வராது அன்பை ட்ரை பண்ணி அன்பை ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ன ஆகிடுது அன்புக்கு பதிலாக மாம்சத்தின் கிரியைகள் மாம்சத்தில் அன்பை ட்ரை பண்ணும் போது என்ன ஆகிடுதுன்னா பைபிளில் போட்டுக்குது மாம்சத்தின் கிரியைகள் எப்படி இருக்குது வெளியரங்கமாக இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தா மோசமான லிஸ்ட்டு உங்களால்ம் <laughs> <laughs> ஆனா இப்ப என்ன பண்றாருன்னா அன்பின் தேவனே உள்ள வந்து என்ன பண்றாரு வாசம் பண்றாரு அன்பின் ஆவியானவரே உள்ள வந்து என்ன பண்றாரு வாசம் பண்றாரு அதனாலதான் புது இருதயம் புது ஆவி நியூ ஹார்ட் நியூ ஸ்பிரிட் தேவனே இப்ப உள்ள வந்து என்ன பண்றாரு தங்குகிற வாசஸ்தலமாக மனுஷன் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு மாத்திடுறாரு இப்ப மாத்தினதுனால என்ன ஆகுதுன்னா காரியம் வேற மாதிரி நடக்க ஆரம்பிக்க பாருங்க ரோமர்களது நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் ரோமருக்கு எழுத நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் ரோமர் எட்டு ஒன்பது பாருங்க தேவனுடைய ஆவி ஆ உங்களில் வாசமாக இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய் இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அப்போ இது நீங்கள் மாம்சத்தில் உங்கள் பலத்தில் ட்ரை பண்ணி ஒரு பண்ணுற ஒரு காரியம் கிடையாது இது என்னன்னா தேவ ஆவியானவரை என்னை நிரப்புங்க தேவ ஆவியானவரை வந்து எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுங்க திருத்துவ தெய்வமே எனக்குள்ள வந்து தங்குங்கன்னு சொல்றது மூலம் தேவன் வந்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வாசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அதன் விளைவாக தான் இந்த வாழ்க்கை வருது பாருங்க என்ன போடுகிறது தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய் இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள் அப்போ மாம்சத்தின் கிரியின்னு என்னெல்லாமோ போட்டிருக்குது இதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் வராமல் ஆவியின் கனிகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் ஆலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஆவியின் கனிகள் இன்னைக்கு பாருங்கள் பல காரியங்களை மேற்கொள்ள முடியாமல் ஜனங்கள் போராடுகிறார்கள் கிறிஸ்தவத்தில் பாருங்கள் பரிசுத்தத்துக்காக பெரும் போரே பண்ணிட்டுருக்காங்க பரவே மாட்டுக்குப்படுத்தர் பரிசுத்தன் ஒன்றும் இல்லை பரிசுத்தர் வந்து உள்ள வாசம் பண்ணுறாரு பரிசுத்த ஆவியானவரே வந்து உள்ள என்ன பண்ணுறாரு வாசம் பண்ணுறாரு இப்போ அதன் விளைவாக எனக்குள்ள பரிசுத்தம் என்கிற கனி ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிக்குது பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் பலன் என்ன இட்ஸ் நாட் அ ரூட் இட் இஸ் த ஃப்ரூட் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஹோலினஸ் இஸ் அ ஃப்ரூட் இஸ் நாட் அ ரூட் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது ரூட்டு இந்த ரூட்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரூட்டு தன்னால் வரும் ஆலை லூயா இந்த ரூட்டை போட்டு பாருங்க நான் அவருக்குள் அவர் எனக்குள் திருத்துவமே எனக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது பவுல் அப்போசலன் வந்து அன்னைக்கு ஜனங்களை பார்த்து நீங்கள் வந்து சரியில்லை மோசம் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி திட்டிட்டில் பாருங்கள் பாருங்கள் கொருந்தியருக்கு வாங்க ஒன்று கொருந்தியர் 
ஒன்று கோருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமை ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் அவருடையவர்கள் என்றும் அறியீர்களா நீங்க தான் யாராம் அவருடைய ஆலயம் எல்லாம் சொல்லுங்க ஆண்டவரின் ஆலயம் இது கிடையாது ஆலயம் கிடையாதா ஆமா கிடையாது கட்டாயமா கிடையாது நீங்க தான் ஆலயம் நான் ஆலயத்துக்கு போகிறேன் இல்லை ஆலயம் சபைக்கு வருகிறது அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்றாக கூடி இங்கு நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆலயம் யார் நீங்கள் தான் ஆலயம் அலை லூயா ஆனால் இது 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 வந்து அறிவீர்களான்னு கேட்குறார் ஆலயம் தான் ஏசு ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிட்டீங்களா ஏற்றுட்டீங்களா தேவ ஆவியானவர் வந்து உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரா அப்போ நீங்கள் யாராக மாறிட்டீங்க ஆலயம் ஆகிட்டீங்க ஆனால் கொஞ்சம் பேர் அப்படி ஆனாலும் அவங்களுக்கு அது தெரியல அதனால் பவுல் சொல்கிறாரு நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிறார் என்றும் நீங்கள் அறியீர்களா உங்களுக்கு தெரியுமாப்பா நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்கிறாரு ஏன் தெரியுமா இங்க வேண்டாத வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன வேண்டாத வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அங்க இருக்கிற இத இத படிச்சீங்கனால கரெக்டா தெரிஞ்சிடும் பதிமூணாவது வசனம் பாருங்க வயிற்றுக்கு போஜனமும் போஜனத்துக்கு வயிறும் ஏற்கும் ஆனாலும் தேவன் இதையும் அதையும் அழிய பண்ணுவார் சரீரமும் வேசித்தனத்திற்கு அல்ல கத்தருக்கே உரியது கத்தரும் சரீரத்துக்குரியவர் எல்லாரும் இந்த சப்ஜெக்ட் வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்க என்ன நடந்துட்டு இருந்தது அப்படின்ட்டு எல்லாம் அன்னைக்கு வந்து டெம்பிள் ப்ராஸ்டிடியூட் இந்த தேவதாசி முறைகள் ஒன்று இருந்தது பாருங்க விசுவாசிகள் நிறைய பேர் அங்க போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆள்களுக்கு தான் இவங்க காஸ்பல் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு பவுல் குறைந்து சபையில இப்போ அவங்க அப்படிப்பட்ட தவறான நடத்தைகளில் அவங்க வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது பவுல் அவங்கள கூப்பிட்டு இது சரியில்லை ஆனால் நீங்கள் யாருன்னு ஐடென்டிட்டியை எம்பசைஸ் பண்ணுறாரு நல்லா கவனிங்க அவருடைய நடத்தையை குறித்து குற்றப்படுத்தி ஓ பாவிகளே ஓ மோசமானவர்களே அப்படி சொல்லலை நீ ஏன் இப்படி வாழ்கிற தெரியுமா உனக்கு ஒரு உண்மை தெரியல உனக்கு சில சத்தியம் உனக்கு தெரியல என்ன தெரியலன்னா தேவனே உனக்குள்ள வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறா நீ தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறா யூ ஆர் த டெம்பிள் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் கத்தரே உனக்குள்ள இருக்கிறாரு எல்லா சந்தோஷமும் உனக்குள்ள இருக்குது எல்லா மகிழ்ச்சியும் உனக்குள்ள இருக்குது அவரே உனக்குள்ள இருக்கிறாருங்கிறது ஒன்று தெரியாததுனாலதான் நீ அங்க போய் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஆனா அவர் உனக்குள்ள வாழ்றாரு நீ தான் அவருடைய ஆலயம்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உன் வாழ்க்கை தன்னால மாறிடுங்கிறார் அலை லூயா நடவடிக்கையை குற்றப்படுத்தி எங்க பேசல பாருங்க நீ நரகத்துக்கு தான் செல்வாய் அப்படி சொல்லல நீ நிறைய பாருங்க ஏதாவது ஒண்ணுன்னா உடனே போட்டு தள்ளிடுறது போட்டு தள்ளுறதா பிரசங்கம் ஜனங்களை உடனே உடனே பவுல் சொல்லல பவுல் என்ன சொல்றாரு அவங்கள பார்த்துதான் சொல்றாரு நாம எல்லாம் சொல்றோம் ஆவியானவர் தம்பி நீ போகணும்னு நினைச்சல அன்னைக்கே அவர் வெளியே போயிட்டார் அப்படின்னு இருப்போம் புரியல நிறைய பேருக்கு நீ எப்போ இந்த மாதிரி யோசித்தியோ அன்னைக்கே அவர் போயிட்டார் வெளியில அப்படின்றோம் ஆனா பாவி இவர் சொன்னாரு ஆவியானவர் வெளியே போயிட்டாருன்னு சொன்னாரா ஈவன் தாவி இது கூட சொல்றான் உன்னுடைய பரிசுத்த ஆவிய என்னிடத்துல இருந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உள்ளே தான் இருக்கிறாரு அவன் வந்து பழைய ஏற்பாடு ஆளுனாலும் நியூ கவனன் மைண்டு அவன் வாழ்ந்தது பழைய ஏற்பாடு அவன் மைண்ட்லாம் எதை தான் லைக் பண்ணிச்சு இந்த கிருபையின் நாட்களை விரும்பின பழைய ஏற்பாட்டு மனிதன் யாருனா இந்த தாவிது அரசன் ஆவியானவர் ஒன்னு போயிட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்லல இல்ல 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 ஆவியானவரை பத்தி இயேசு வாக்கு பண்ணும் போதே எப்படி வாக்கு பண்றாரு இதோ நான் போய் தேற்றவால் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன் அனுப்புவேன் அவர் என்ன பண்ணுவாரு என்றென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருப்பார் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு விலக மாட்டாரு என்றென்றைக்கும் உங்களோடு இருக்கிறவர் தான் தூய ஆவியானவர் நீங்கள் தூய்மையற்ற நிலையிலையும் உங்களோடு இருக்கிறவர் தான் தூய ஆவியானவர் நம்மனா நம்மங்க இதான் சத்தியம் அலை லூயா நிறைய பேருக்கு சொல்றதுக்கு தைரியம் இல்லை ஆனா பவுலா தான் பேசினார் இதுதான் கிருபையின் செய்தி பாவ ஓகேன்னு பவுல் சொல்ல வேசித்தன ஓகேன்னு பவுல் சொல்ல எப்படி வேணாலும் வாழு அப்படின்னு பவுல் சொல்ல எப்பா அந்த நடவடிக்கை மாறணும்னா உன் நம்பிக்கை முதல்ல மாறணும் உன் நம்பிக்கை மாறினாதான் உன் நடவடிக்கை என்ன பண்ணும் மாறும் அப்போ அவன் நம்பிக்கை எப்படி மாற்றப்பட முடியும் நீ இந்த சரீரம் என்ன நினைக்கிற இது வேசித்தனத்துக்காக கடவுள் கொடுக்கல இது அவரே உனக்குள்ள தங்குகிற ஆலயமா இருக்க முடிய அவர் தந்திருக்கிறாரு அவர் உனக்குள் வந்து வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அதை நீங்கள் அறியீர்களா என்று அவர் கேட்கிறார் பாருங்க பதினஞ்சாவது வசனம் பாருங்க ஆறு பதினஞ்சு ஒன்று கோர்த்தி ஆறு பதினஞ்சு உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின் அவயங்கள் என்று 
அரியர்களா திரும்பவும் அரியர்களா அரியர்களா கேட்கிற அதனால தான் நம்ம பிரசங்கமே அறிந்து கொள்ளுங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா பவுல் வேற என்னதான் பேசினாரு அரியர்களா உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன சொல்றாரு நீங்கள் கிறிஸ்து உங்கள் சரீரம் கிறிஸ்துவின் அப்படின்னா என்னன்னா இது இது எல்லாமே யூனியன் கான்செப்ட்ல அவர் கொண்டு வர்றாரு உங்கள் சரீரம் எதுவா இருக்குது கிறிஸ்துவின் அவயமா இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது சாதாரணமான ஒரு ட்ரூத் கிடையாது இயேசுவினுடைய சரீரமாகவே நீங்கள் இருக்கிறீங்க அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இருக்கிறீங்க யோசித்து பாருங்க இயேசுவினுடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கல்களை தொட்டாலே சுகம் புறப்பட முடியும்னா இன்னைக்கு நீங்கள் அவயமாக இருக்கிறீர்கள்னா உங்களை தொட்டவங்களை சுகமாகவங்க அப்போ எப்படி உங்களுக்குள்ள வியாதி இருக்க முடியும் ஹலே லூவியா ஆனா இந்த அறிவு இல்லைன்னா இதை அனுபவிக்க முடியாது எல்லாம் சொல்லுங்க அறிவு இல்லைன்னா அனுபவிக்க முடியாது சத்தியம் ஒன்னா இருக்கலாம் ஆனா சத்தியத்தை நீங்க அறியலைன்னா நீங்க விடுதலையும் அடைய மாட்டீங்க அதை அனுபவிக்கவே மாட்டீங்க இப்ப என்னன்னா பவுல் சொல்றாரு உனக்கு தெரியல நீங்கள் அதை அறியவில்லை நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியல நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா நீ வேற மாதிரி வாழ ஆரம்பிப்ப ஒரு மனுஷனுடைய நடவடிக்கையை வச்சு அவன் யாருன்னு பவுல் பேசல பாருங்க பவுல் சொல்றாரு மாம்சத்தின்படி நான் ஒருவனையும் அறியேன் மாம்சத்துல நீ யாரு குடிகாரன் நான் குடிகாரன் அவனை பேச போறது இல்ல வேசித்தன பண்றியா வேசித்தன காரணம் அவனை பேச போறது இல்ல நீ தேவனுடைய பிள்ளை தேவனுடைய ஆலயம் தேவனுடைய சரீரமா இருக்கிறா தேவன் உனக்குள்ள வாசம் பண்றாருங்கிற வெளிச்சமும் அறிவு உனக்கு வந்துச்சுன்னா இந்த குப்பை தன்னால வெளியில போக ஆரம்பிச்சிடும் ஆல இல்லையா ஆனா நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அப்படி சொல்றது கிடையாது ஆவியானவர் இன்னைக்கு போயிட்டார் தம்பி அவர் போய் ரெண்டு மாசம் ஆகுது நீ என்ன இன்னைக்கு வந்திருக்க சர்ச்சைக்கு அப்படிங்கிறது இல்ல 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 தேற்றவாளனை குறித்த வாக்கு திட்டமே இதுதான் என்றென்றைக்கும் உங்களோடு இருக்கும்படி அவர் உங்களுக்கு என்ன பண்றாரு தந்தருகிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க ஆவியானவர் என்றென்றைக்கும் என்னோடு இருக்கிறார் ஹலை லூயா அப்போ ஆலயம் அதே இடத்துல தான் இதையும் சொல்றாரு நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் அவயம் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் ஆலயம் அவயம் ரெண்டுமே ஆலயமும் நானே அவயமும் நானே ஏசுன்னு யாரையாவது தொடணும்னு வைங்களேன் எப்படி தொடுவார்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் யாரையாவது தொட்டீங்கன்னா அவர் தொட்ட மாதிரி ஹலை லூயா உங்கள் கரம்னா அவர் கரம் அவர் கரம்னா உங்கள் கரம் அப்படி எப்படி சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் அவர் சரீரத்தின் அவயங்களா நீங்கள் தான் உறுப்பு நீங்கள் தான் உறுப்பு அவருடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு அவயங்களாக நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க வந்து உட்காந்துருக்கிறீங்க ஏன்னா அந்த அவயங்களுக்கு நான் அவயன்னே தெரியாது அவன் இவனை பற்றியே இது பேசிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு வந்து நான் யாருன்னு என்ன பண்ண முடியாது இல்லை தெரியவே இல்லை அறியீர்களா இதுதான் அங்கே இருக்கிற போதனை பாருங்க பாருங்க அப்படி இருக்க அதாவது நீங்கள் அவயமாக இருக்க நான் கிறிஸ்துவின் அவயங்களை வேசியின் அவயங்களாக்கலாமா அப்போ யாருக்கு பேசுகிறாருங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக வருது நீ கிறிஸ்துவின் அவயமாக இருக்கிற ஆனால் அதை என்ன ஆக்குற வேசியின் அவயமாக என்ன பண்ணுற ஆக்குற தப்பாக போய் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பா ஆனால் நீ தப்பாக ஏன் யூஸ் பண்ணுறனா நீ யாருன்னு உனக்கு கரெக்டாக விலங்கலை தப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னாலே ஒன்று நமக்கு தெரியல நாம் யாருங்கிறது வெளியில் தெரியவே இல்லை நம்ம யாருங்கிறது மட்டும் நமக்கு விளங்கும்னா நம்முடைய மதிப்பு மட்டும் நமக்கு விளங்கும்னா நாம் சிறந்த வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஹலோ இல்லையா நீங்கள் உங்கள் நடவடிக்கையை மாற்றினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மாற போகிறது இல்லை உங்கள் நம்பிக்கையை மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் மாறுவீங்க ஹால இல்லையா எல்லாம் சொல்லுங்கள் நம்பிக்கையை மாற்றினால் நடவடிக்கையை மாற்றலாம் சரியான அறிவு சரியான வாழ்க்கையை தர ஆரம்பிக்கிறது ஏ மேன் இப்போ பாருங்கள் பத்தம் பதினாறு வேசியோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவளுடனே ஒரே சரீரமாக இருக்கிறான் என்று அறியீர்களா இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது எங்கே இது கொண்டு வருது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படித்தோமா ஒன்னாயிட்டோம் அவர்கள் ஒரே மாம்சமா இருப்பார்னு யார படிச்சோம் கணவன் மனைவி பத்தி படிச்சோம் இப்ப இவன் அந்த பிரமாணம் இங்க வேற வேற மாதிரி ஆயிட்டு இருக்குது ஒன்னாகிறதுக்கு சமானம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிருக்குது சொல்லி இருக்குது இப்ப சொல்லிட்டு இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க பதினேழு அப்படியே கத்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவரோடு ஒரே ஆவியாய் இருக்கிறான் ஹலை லூயா ஒன் ஸ்பிரிட் இன் த லார்ட் எல்லாம் சொல்லுங்க ஒன் ஸ்பிரிட் நல்லா சொல்லுங்க ஒன் ஸ்பிரிட் ஒரே ஆவி அப்படின்னா தேவன் நீங்களும் ஃப்ளஷ்ல எப்படி அங்க ஒன்னா ஆகுறாங்களோ அது போல நீங்க ஸ்பிரிட்ல என்ன ஆயிடுறீங்கன்னா ஒன்னா ஆயிடுறீங்க தேவனு நீங்களும் ஒன்னா ஆயிடுறீங்க நீங்க பாக்குறீங்களா தேவன் பாக்குறீங்களான்னு தெரில நீங்க பேசுறீங்களா தேவன் பேசுறேன்னு தெரில அந்த அளவுக்கு ஒரு மிக்ஸ்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு இணைப்பு அந்த அளவுக்கு இணைந்து இருக்கிற ஒரு நிலைக்கு தேவன் மனிதனை கொண்டு வருகிறான் எத்தனை பேர் புரியுது இவ்வளவு நேரம் பேசுறது புரியுதா 
யூனியன் புரியுதா உங்களுக்கு கம் இந்த யூனியன் இந்த தொடர்புக்கு வெளியே இருந்தீங்கன்னா அந்த தொடர்புக்குள்ள வாங்க இது ஒரு மதம் கிடையாது இது உறவு இது ஏதோ சும்மா வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் அதை பண்ணியா இதை பண்ணியாங்கிறது கிடையாது தேவனே வந்து எனக்குள்ள என்ன பண்றாரு வாசம் பண்ணுகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது பாருங்க அப்போ அப்பேற்பட்ட நடவடிக்கையில் இருந்தவங்களுக்கு கூட அவர் சொல்ற காரியம் என்னன்னா நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயம் தேவனுடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள வந்து என்ன பண்றாரு வாசம் பண்ணுகிறார் அப்ப தொடர்ந்து இதை நோக்கிதான் போகுது கலாத்தியர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் பாருங்க கலாத்தியர் நாலு ஆறு மேலும் நீங்கள் புத்திரராக இருக்கிறபடினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதான தேவன் தேவன் தம்முடைய குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார் சொல்லுங்க இருதயங்களில் அனுப்பினார் யாருடைய ஆவி குமாரனுடைய ஆவியை உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அனுப்பியிருக்கிறாரு இப்போ எல்லாமே பாருங்க உள்ள வேலை நடக்குது உள்ள வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு தங்கியிருக்கிறாரு அப்படி அனுப்புனதுனால இப்போ என்ன ஆயிடுது நான் இப்போ அடிமையாக இல்லாமல் நான் இப்போ எப்படி பேசுகிறேன் அப்பா பிதாவே ரொம்ப தைரியம் எனக்கு வந்துடுது அவன் என் அப்பா கடவுள் வந்து கடவுளா எனக்கு தெரியல கடவுள் வந்து இப்ப எப்படி இருக்கிறாரு அப்பாவா இருக்கிறார் ஜாடி அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியினால் அவர் நம்மள என்ன பண்றாரு நிரப்புகிறார் அதெல்லாம் வாழ்க்கை பாருங்க அப்படிதான் நடக்குது இந்த யூனியனுக்குள்ள நம்ம அப்படிதான் போக ஆரம்பிக்கிறோம் பரிசு தாவியானவர் வந்து ஒரு மனுஷனை ஆட்கொள்ளும் பொழுது ஒரு மனுஷனை நிரப்பும் பொழுது இதுதான் நடக்குது பாருங்க இதுதான் நடக்குது அப்போ சில நடவடிக்கைகள்ல பேதூர் வந்து பிரசங்கம் பண்றார் புரஜாதி மக்களுக்கு இல்லையா அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரம் பாருங்க அப்போ சிலர் பத்து நாற்பத்தி நாலு பாருங்க பேதுரு அப்போ சிலர் போய் என்ன பண்றாரு பிரசங்கம் பண்றாரு அப்படி பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது பரிசு தாவியானவர் வந்து அவங்க மேலே என்ன பண்ணப்படுறாரு புளிந்தரில் படுகிறார் ஊற்றப்படுகிறார் அது அப்போ என்ன நடக்குது பாருங்க பத்து நாற்பத்தி நாலு இந்த வார்த்தையை பேதுரு பேசின பொழுது வசனத்தை கேட்ட யாவர் மேலும் பரிசு தாவியான என்ன பண்ணார் இறங்கினார் இத அந்த கிரீக்ல இருந்து எடுத்து அது என்ன எக்ஸாக்டா இறங்கினார்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வெளியில நிறைய காரியங்கள் கொண்டு வராங்க இறங்கினார்னு சொல்றோம் என்ன இறங்கினார்னா எப்படி இவங்க மேல எப்படி இறங்கினார் ஆவியானவர் வந்து இறங்கினார் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது எப்படின்னா லூக்கால வர்ற அந்த வச அந்த வார்த்தையும் இந்த வார்த்தையும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க லூக்கா பதினஞ்சு இருபதுல வருது பாருங்க லூக்கா பதினஞ்சு இருபது அப்படிங்க எழுந்து புறப்பட்டு தகப்பனிடத்தில் வந்தான் அவன் தூரத்தில் வரும்போது அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான் இதுவும் அதுவும் ஒண்ணுங்கிறாங்க ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவன் என்ன பண்ணா மொத்தம் செஞ்சான்னு போட்டிருக்குத அதை தான் அங்கே எழுதுறாங்க பரிசுத்தாவியான ஒரு இறங்கினார்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இது ரெண்டும் எழுதுனது யார் தான் பவுலா எழுதுனாருனாலே பவுல் தான் வருவாரா லூக்கா லூக்கா தான் எதுவும் எழுதுறாரு லூக்கா நிருபத்தையும் எழுதுறாரு அப்போ சில நடைபெறிகளும் யார் தான் எழுதுறாரு அவர் தான் எழுதுறாரு அது அந்த ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணப்பட்ட வார்த்தை அதே வார்த்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க எம்பரஸ் அந்த அந்த அனைத்து கொள்ளுதல் அப்போ ஆவியான ஒரு இறங்கினார்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அன்றைக்கு அன்றைக்கு வந்து தேவனுடைய குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு மனுஷன் வரும் பொழுது ஹோலி ஸ்பிரிட் போய் இறங்கி போய் அவன் என்ன பண்றாருனா அப்படியே அணைக்கிறார் கம் இன் த யூனியன் கம் இன் த யூனியன் த ஃபில்னஸ் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட்னா வேற என்ன ஆவியானவர் வந்து என்ன பண்றாருனா அப்படியே அணைச்சி முத்தம் பண்றார் வாப்பா வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு நான் தூரமா நினைக்கிறேன் நான் போன கடவுள் என்ன ஏத்துக்கு வரா அப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறேன் அந்த குமாரன் எப்படி நின்றுட்டு இருந்தானு அப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறோம் கிட்ட வரும்போது அப்பா ஓடி வந்து கட்டி அணைச்சி முத்தம் பண்றாரு பாருங்க அதுதான் தேவ ஆவியானவருடைய நிறைவாக இருக்கிறது அலை லூயா அது ஆவியானுடைய நிறைவுன்னு சொல்லலாம் அப்பா என்ன கட்டி அணைச்சி முத்தம் பண்றாருன்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அலை லூயா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அங்க இறங்கினார்னு போட்டிருக்குது இங்க வந்து ரொம்ப கரெக்டா போட்டிருக்குது அணைச்சு என்ன பண்றாரு முத்தம் இடுதல் அப்போ தேவனுடைய குடும்பத்துக்குள்ள அந்த யூனியனுக்குள்ள ஆவியான ஒரு மனுஷனை வரவேற்கிறாரு வா வெல்கம் வெல்கம் ஏன்னா இவன் வந்து இத பிரசங்கம் பண்ற பேதர் வந்து இவங்கெல்லாம் அந்த குடும்பத்தை சேர முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணத்துல பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளு அதனாலதான் பரிசுத்தாவியான ஒரு இறங்கின இந்த சம்பவத்தை எருசிலேம்ல போய் அவன் பேசுறான் உங்களுக்குலாம் தெரியுமா ஆவியானவர் நம்ம மேல வந்த மாதிரியே இந்த புரஜாதியார் மேலையும் வந்தான் அப்படிங்க வந்த வந்தார் அப்படிங்கிறான் 
ஏன்னா இவங்கெல்லாம் நரகத்துக்கு எரிக்கிறதுக்கு விரவு தேவைப்படும் இல்லையா அதுக்கு தான் புரஜாதிகள் இருக்கிறாங்கன்னு இவங்கெல்லாம் நம்பிட்டு இருந்தான் யூதர்கள் யூதர்களுக்கு என்ன நம்பிக்கைன்னா நரகத்துக்கு யாரு இவங்கெல்லாம் விரவு இன்னைக்கு நம்ம ஆளுகள் நிறைய பேர் விட தான் உட்காந்துருக்காங்க நானோ பர லோகத்தில் நானும் பாடல் பாடிடுவேன் பாவத்தில் ஜீவிப்பவர் பாதாளத்தில் எழுந்திடுவார் ஆனா நானோ பர லோகத்தில் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் என்ன யூதர்கள் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க முழு பிரஜாதியும் எதுக்கு தான் நல்ல விரவு கட்ட ஒவ்வொருத்தனையா போட்டு ஏறி ஏறி இருப்பாரு கடவுள்ட்டு இப்ப அதே யூதனாகிய பேதுருவ வச்சு பிரசங்கம் பண்ண வைக்கிறாரு ஆவியானவர் இறங்கிட்டார் பைபிளில் எங்கேயுமே பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இறங்கினாரு இல்லை ஏன்னா இவன் கடைசியில் அபிஷேகத்துக்குலாம் ஜோம் பண்ணுவார்னே தெரியாது அதனால் ஆவியானவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஆமையன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இறங்கிட்டாரு அலை லூயா வெல்கம் வெல்கம் த ஹோம் வெல்கம் த ஹோம் இந்த குடும்பத்துக்குள்ள வா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையும் அணைக்கிறாரு ஒவ்வொருத்தர் பேர்லையும் அவன் என்ன பண்ணுகிறார் இறங்குகிறார் இதுதான் யூனியன் பாருங்க இந்த யூனியனில் உங்களை கொண்டு வர வேலையை தான் ஹோலி ஸ்பிரிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அலை லூயா இந்த ஹோ அதனால தான் நீங்கள் வந்து ஒரு கொள்கையோ தத்துவத்தையோ பின்பற்ற ஒரு காரியம் கிடையாது அப்படி பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் மதத்தில் தான் இருக்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் கிடையாது இது தேவ ஆவியினாலே நிரம்புவது இது தேவனாலேயே நான் நிரம்புவது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக இருக்கிறது அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க நான் அவரிலே அவர் என்னிலே நல்லா சொல்லுங்க நான் அவரிலே அவர் என்னிலே இருக்கிறார் ஏ மேன் ஹலை லூயா ப்ரைஸ் காட் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறேன் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களாக நான் இருக்கிறேன் ஹலை லூயா பாருங்க இதை நிறைய பேசியிருக்குது இன்னும் ரெண்டு வசனங்கள் காண்பிக்க போகிறேன் யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் யோவான் சுவிசேஷம் பதினஞ்சு ஒன்றுலேருந்து பாருங்க ஏசு சொல்கிறாரு நான் மெய்யான திராட்சை செடி ஆ என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் வந்துடும் <laughs> நன்மைகள்ணிதான் <laughs> பரிசுத்தம் ஒரு கனி தான் செழிப்பு ஒரு கனி தான் இது எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸ் எத்தனை பேருக்கு மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃப்ரூட் வேணுமா ஃப்ரூட் ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நீ கனி தரும் திராட்சை செடி அப்படின்னு யோசிப்பை பற்றி என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அதெல்லாம் பிளஸ்ஸிங்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய ஃப்ரூட் ஃபுல்லாக இருப்பீங்க நிறைய கனிகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாகுன்னா என்ன மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீங்களா என்ன பலனுள்ள ஒரு வாழ்க்கை என்ன பண்ணுவீங்க வாழ்வீங்க அது எப்படி நடக்குதுங்கிறார் அவர் சொல்கிறார் நானே மெய்யான நான் செடி நீ யார் கொடி அப்படின்னா என்ன செடியும் கொடி என்ன ஆயிருக்குது எல்லாம் சொல்லுங்கள் யூனியன் சேர்ந்தே இருக்குது கனெக்டட் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஐ எம் கனெக்டட் கமான் சே ஐம் கனெக்டட் இந்த ப்ரெசன்ஸை எப்படி கல்டிவேட் பண்ண முடியும் தெரியுமா காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸை ஒரு நாளைக்கு பல முறை சொல்லுங்கள் ஐ எம் கனெக்டட் I am connected. Nah, I am connected. 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 I am in the union. 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 Hallelujah. I don't know how to cultivate the presence of God. How can you cultivate the presence of God? Why do you say this? If you say this, you say this. 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 But you say this, you say this. You say this, you say this. You say this, you say this. What do we say about this? ஓ இது எப்போ தீரும் ஓ இது எப்போ மாறும் ஓ எதையோ இதில் இதில் நின்றுட்டு இருக்கோம் பிளாக் ஆகி போயிருக்குது எல்லாமே ஒன்றும் வெளியில் வரமாட்டுக்கு ஆனால் ஆவியானவர் என் மேலே இருக்கிறார்னு சொல்லி பாருங்கள் கத்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி அவர் என்னை 
அவரை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கொடுக்கும்படி அவர் என்ன பண்ணார் அனுப்பினார் ஆவியான அவர் என் மேலே இருக்கிறார்னு சொல்ல சொல்ல என்ன நடக்குதுன்னா அவர் மூலமாக சுகமும் விடுதலையும் உண்டாக ஆரம்பிக்குது உங்கள் மூலமாகவே உண்டாகும்னா உங்களுக்கு உண்டாகுமா உண்டாகாதா அல இல்லையா எல்லாம் சொல்லுங்கள் என் மேலே ஆவியானவர் இருக்கிறார் எனக்குள்ள ஆவியானவர் இருக்கிறார் அவர் எனக்குள்ள நான் அவருக்குள்ள நல்லா சொல்லுங்கள் அவர் எனக்குள்ள நான் அவருக்குள்ள அவர் செடி நான் கொடி அவர் தலை நான் சரீரம் அலையிலூயா முழு பைபிள்லையும் இந்த யூனியன் வந்துக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க இந்த யூனியன் தான் அவர் பேசுறாரு எதுவுமே அவங்களை செப்பரேட் பண்ண முடியாது எதுவுமே அவங்களை பிரிக்க முடியாது நானும் பிதாவும் ஒன்னா இருக்கிறது போல நீங்களும் நானும் ஒன்னா இருக்கும்படி நான் வந்திருக்கிறேன் இப்ப நாங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளே உனக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவதற்காக வந்திருக்கிறோம் அலையிலூயா எல்லாம் சொல்லுங்க நான் தேவனுடைய வாசஸ்தலம் நல்லா சொல்லுங்க நான் தேவனுடைய வாசஸ்தலம் ஹலை லூயா கத்தர் வந்து எங்க இருக்கிறாரு எங்கேயோ இல்லை இப்ப எனக்குள்ள இருக்கிறாரு என் மத்தியில் இல்லை என் கூட மட்டும் என் கூட மட்டும் இல்லை எனக்குள்ளே இருக்கிறாரு ஹலை லூயா உலகத்தில் இருக்கிறவனையும் பெரியவர் உங்களுக்குள் இருக்கிறார் உங்களுக்குள் இருக்கிறார் உங்களுக்குள்ள இருப்பார்னு போடல உங்களுக்குள் இருக்கிறார் ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க பெரியவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் வானாதி வானங்களும் கொள்ள முடியாத மகிமையுடைய தேவன் உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்றார அதுதான் உங்களுடைய பாக்கியமும் சாக்கியமும் கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாய் உங்களுக்குள் இருக்கிறார அதுதான் அந்த ஹோப் ஆஃப் த குளோரி மகிமை நம்பிக்கை என்ன கிறிஸ்துவை இப்ப எனக்குள்ள வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்குள்ள அவர் வாசம் பண்ணிட்டு மட்டும் இல்ல பவுல் சொல்றாரு இனி நான் அல்ல என்ன தேடுறேன் யார் தான் தெரியுதா இயேசு தான் தெரியாரு இயேசுவை போய் தேடுறேன் நான் தான் தெரியுறேன் புரியல நிறைய பேருக்கு புரியுதா அவருக்குள்ள நான் என்ன பார்க்குறேன் எனக்குள்ள அவரை பார்க்குறேன் நாம் இருவரும் ஒருவரானோம் அலை லூயா மாம்சத்திலே கணவன் மனைவி மாம்சத்திலே ஒன்னாகிறது போல தேவனோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவரோடு ஒரே ஆவியா இருக்கிறான் விட்டு வெளியே போயிட்டான் அந்த யூனியனுக்குள்ள அழைக்கிறதுக்காக தான் தேவன் தன் குமாரனே அனுப்பினார் சொன்னார் கம் இந்த யூனியன் பயப்படாத திஸ் இஸ் மை பிளட் திஸ் இஸ் மை பாடி இது என்னுடைய ரத்தமா இருக்குது இது என்னுடைய சரமா இருக்குது இதை புசிச்சு மறுபடியும் யூனியனுக்குள்ள வந்திருப்பா அப்படிங்கிறார் அலை லூயா ஒப்புற வாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் ரெக்கன்சிலேஷன் ஒப்புற வாக்குதலின் உபதேசம் என்ன எப்பா நீ கடல் விட்டு ஒதி நிற்காத அவரோட தூரம் நிற்காத நீனும் அவரும் ஒன்னாக முடியும் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க அவர் செடி நான் கொடி அப்ப செடியும் கொடியும் ஆயிட்டா என்ன நடக்குது அங்க பாருங்க அங்க பாருங்க என்ன நடக்குது யூனியன்ல தான் எல்லாமே நடக்குது நாலாவது வசனம் பாருங்க பதினஞ்சு நாலு என்னில் நிலைத்திருக்கிறவன் என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் ஓ நான் அவரில் அவர் என்னில் வருதா திரும்ப திரும்ப வருதா நான் அவரில் அவர் எனக்குள்ள யார் இருக்கா கிறிஸ்து கிறிஸ்துக்குள்ள நான் இருக்கிறேன் அலை லூயா நான் இருக்கிறேன் அதுதான் சொல்றாரு என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க வித்வுட் ஹிம் இந்த யூனியன் இல்லாம நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றது எல்லாமே வேஸ்ட் அது மீனிங்லெஸ் அது அர்த்தம் இல்லாதது ஆனா இந்த யூனியன்ல இருந்து உங்க வாழ்க்கையில வர்ற ஒவ்வொன்றும் மதிப்புள்ளது அர்த்தம் உள்ளது மாம்சத்திலே தோன்றும் இஸ்மவேலர்களை போல் இருக்கிறது யூனியன் இல்லாத அந்த காரியங்கள் ஆனால் யூனியனில் இருந்து வர்றது ஈசாக்கு மாதிரி இருக்குது அலை லூயா அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க நானும் அவரும் ஒன்றா இருக்கிறோம் தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னை நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் அப்போ கனியை எங்கேருந்து தான் வருது உறவில் இருந்து தான் வருகிறது தொடர்பு இருந்து தான் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது வர ஆரம்பிக்கிறது இப்போ பாருங்க அஞ்சு நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் எண்ணிலும் நான் அவனிலும் எத்தனை முறை திருப்பி திருப்பி வருது பாருங்க ஒருவன் எண்ணிலும் 
நான் அவனிலும் உட்டாதீங்க இந்த வேர்டெல்லாம் எடுத்து அப்படியே மெடிடேட் பண்ணுங்க ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை எல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய ஆமாம் அது உண்மைதான் ஆனால் இப்போ யூனியன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடுச்சு அவர் பலன் என் பலன் அவர் அல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய மூ முடியாது இப்போ அவரோடு இருக்கிறதுனால செய்ய முடியாததுன்னு ஒன்று கிடையாது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு இப்போ அந்த யூனியனுக்குள்ள நான் போயிட்டேன் இது வரைக்கும் முடியாது எனக்கு முடியும் ஏன்னா இப்போ என்னால் என்ன முடியுங்கிறது இல்லை என்னை கோடு உடன்படிக்கையில் இருக்கிற அவரால் என்ன முடியுமோ அது என்னால் முடியும் ஹலோ இல்லோ யா எல்லாம் சொல்லுங்க ஐம் கனெக்டட் இப்போ பாருங்க ஏழாவது வசனம் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் மறுபடியும் பாருங்க சேர்த்து சேர்த்தே வருது நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு ஐயோ அந்த ஜபத்துக்கு பதில் வர்றதெல்லாம் மேட்ரே கிடையாதுங்கிறாரு நீ இந்த யூனியனில் இருக்கும்போது அந்த ஒரே இதுக்கு பதில் தெரிவிரா ஓ இதுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது அது அது நடக்குது ஆட்டோமேட்டிக்ஸாக நடக்குது ஏன்னா இட்ஸ் அ ஃப்ரூட்டு ஆன்சர் வந்து ஃப்ரூட்டு நான் உறவில் இருந்தேன்னா பதில் தன்னால் வருது அது இல்லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் உறவுகள் விளைவுகளை கொண்டு வருகிறது மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீர்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பீர்கள் அப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இந்த இதையே சுற்றி சுற்றி தான் வருது பாருங்க நான் அவருக்குள்ளே இருக்கிறேன் அவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் ஆனால் மதம் வந்து இந்த இந்த விதத்தில் நம்ம வாழ்க்கை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒன்று வெளியில் எழுதி அதை செய்ய சொல்லி என்ன பண்ணுது ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கு அதை பண்ணு இதை பண்ணு அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணிட்டு ஆனால் இது அப்படி கிடையாது க தேவனே எனக்குள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறாரு வாசம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் கடைசியாக அந்த வசனம் வாசம் முடிக்கலாம் மற்ற பதினோராம் அதிகாரம் கிறிஸ்து இதுக்கு தான் நம்மளை அழைக்கிறார் இது இதுதான் தீர்வு அதனால இதுக்கு கூப்பிடுறாரு பாருங்க மற்ற இ பதினொன்னு மற்ற இ பதினொன்னு பதினொன்னு எடுத்துட்டீங்களா இருபத்தெட்டு பாருங்க அதாவது மதம் பல காரியங்களை சொல்லுது அதை எதையுமே செய்ய முடியல ஒரு எல்லா கட்டளைகளும் இப்படி தான் இருக்குது பாரமாக இருக்குது ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படிப்பட்ட பாரத்தில் மக்கள் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க இப்போ அவங்ககிட்ட தான் கிறிஸ்து பேசுகிறாரு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என் முகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் முகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாகவும் இருக்கிறது என்றார் இந்த நுகம்ங்கிறதே யூனியன் தான் உங்களுக்கு தெரியுமா நுகம்னா என்ன தெரியுமா ரெண்டு மாடை ஒன்னா சேர்க்கிறது தான் என்னது நுகம் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க மாட்டு வண்டி உள்ள உழும் போதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த ரெண்டையும் இணைக்கிறது எது அந்த நுகம் அந்த நுகத்தில் தான் ரெண்டும் என்ன பண்ணும் பூட்டப்பட்டிருக்கோம் இப்போ அவர் சொல்கிறாரு நீ இந்த கட்டளைகளோடும் பிரமாணங்களோடும் கட்டிகிட்டு இருந்தேன்னா ஒன்றால் ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது வா நீ நானும் ஒன்றாயிடலாம் இப்போ எல்லாமே சாத்தியங்கிறார் அல்ல இல்லையா நீ நானும் ஒன்னாவது எல்லாமே சாத்தியம் உன் ஆத்மாவுக்கு இலைப்பாடுதல் கிடைக்கும் பாருங்க இன்னைக்கு மக்கள் இலைப்பட்டு இருக்கிறாங்க ஐயோ என்னால் ஜோம் பண்ண முடியல ஐயோ ஐயோ என்னால் பரிசுத்தமா வாழ முடியல ஐயோ என்ன அப்படி பண்ண முடியல இப்படி பண்ண முடியல எதுவுமே பண்ண முடியல இது அப்படி கிடையாது இது நான் அவருக்குள்ள அவர் எனக்குள்ள ஜீவன் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் லைஃப் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து நீங்க வந்து லேபர் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு வருத்தப்பட்டு பாரப்பட்டு நீங்க உருவாக்குகிற ஒரு காரியமா இது இருக்கிறது இல்ல இட்ஸ் நேச்சுரல் எல்லாம் சொல்லுங்க கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்டியன் லைஃப் இட்ஸ் அ நேச்சுரல் எல்லாம் சொல்லுங்க இயல்பாகவே இந்த காரியங்கள் நடக்கும் ஏமா ஜபங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இயல்பா இருக்கும் பரிசுத்தங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இயல்பா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் இயல்பா இருக்கும் எல்லாமே இப்ப இயல்பானதாக மாறி போகிறது அலை லூயா போராடி போராடி நான் பெறது இல்லை எப்போ தான் இந்த யூனியனை நான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவர் செடி நான் கொடி அவர் தலை நான் சரீரம் திருத்துவமே எனக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுகிறது அப்படின்னா என்னன்னா யூ ஆர் யூ ஆர் யூ நீங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா பெத்தேல் பெத்தேல்னா என்ன ஹவுஸ் ஆஃப் காட் ஹவுஸ் ஆஃப் காட் யூ ஆர் அ பெத்தேல் யூ ஆர் அ ஹவுஸ் ஆஃப் காட் யாக்கோப் வந்து இந்த ஸ்தலம் என்னது இது தேவனே வாசம் பண்ற இதுக்கு பேர் என்னது பெத்தேல் நான் சொல்றேன் அந்த பெத்தேல் நீங்க தான் அந்த பெத்தேல் நீங்க தான் யூ ஆர் அ பெத்தேல் யூ ஆர் அ ஹவுஸ் ஆஃப் காட் யூ ஆர் அ ஹவுஸ் ஆஃப் காட் 
வேர் ஹவுஸ் ஆஃப் காட் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு விக்கிரக ஆராதனைலாம் பண்ணாத அப்படிங்கிறாரு அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு அந்த கான் அந்த கான்டெக்ஸ்ட்லேயே சொல்கிறார் கொருந்தியில் என்ன சொல்கிறாரு நான் அவர்கள் மத்தியிலே உலாவி அவர்கள் தேவனாக இருப்பேன் அவர்கள் எனக்கு குமாரர்களும் குமாரத்தைகளுமா இருப்பார்கள் ஏன்னா விக்ரம்னா கோயிலில் தான் இருக்கும் ஆனால் நான் அவன் கூடவே இருப்பேன் ஆலை லூவியா நீ அதை பார்க்க போகணும் இல்லை நான் அவன் கூடவே இருப்பேன் சில பேர் ஒன்றை விட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் நான் அவன் கூடவே இருப்பேன் என்றென்று நான் அவன் கூடவே இருப்பேன் உன் கூடவே இருந்து உன்னை வாழ வைப்பேன் ஆலை லூவியா எல்லாம் சொல்லுங்க தொடர்பு யூனியன் கம் இந்த யூனியன் That is communion. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் இது கொஞ்சம் ரிமெம்பர் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் பவுலே இது என்ன சொல்கிறாருனா இது நீங்கள் அறியீர்களான்னு கேட்குறாரு ஏன் வாழ்க்கை நல்லா போகல இதெல்லாம் தெரியல சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு கடவுள் கடனில் இருக்க முடியுமா அப்போ நீங்களும் இருக்க முடியாது இயேசு வியாதியாக இருக்க முடியுமா அப்போ நீங்களும் இருக்க முடியாது ஹலை லூவியா இதுதான் கரெக்டு இப்போ நீங்கள் வியாதியோடு கனெக்டடாக இல்லை சுகமாக்குகிறவரோடு கனெக்டில் இருக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் தரித்திரத்தோடு கனெக்ட் ஆகலை யார் மகாபெரிய ஐஸ்வர்ய சம்பரனோ அவரோட கனெக்டா இருக்கிறீங்க இப்போ இந்த கனெக்ஷன் என்ன பண்ணுனா இந்த இதெல்லாம் கட் பண்ணி தூர தூக்கி போட ஆரம்பிக்கும் இந்த இது இந்த இந்த கனெக்ஷன்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணப்படுகிற ஜீவன் இந்த கனெக்ஷன்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அனாயிண்டிங் என்ன பண்ணுனா எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணும் உங்க வாழ்க்கை உங்க எல்லையை விட்டு வியாதி போயிடும் உங்க எல்லையை விட்டு கடன் போகும் தரித்திரம் போகும் இல்லாமைகள் ஏழாமைகள் போகும் கெட்ட பழக்கங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடி போயிடும் பாருங்க ஏன்னா அவர் அப்படி இருக்க முடியாத அப்ப நீங்களும் அப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா அவரும் நீங்களும் இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க ஒன்னா இருக்கிறீங்க தம்மோட ஐக்கியமா இருக்கும்படி உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர் நாங்கள் வந்து அவனுக்குள் வாசம் பண்ணுவோம் என்று சொன்னவர் எங்களுக்குள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுகிறீர் நான் உமக்குள்ளாக இருக்கிறேன் நீர் எனக்குள்ளாக இருக்கிறீர் பசு தாவியானவர் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளும்படி ஒவ்வொருடைய மனதை திறப்பீராக இரவு பகல் வேலைகளில் இதை குறித்து பேசுவீராக இதை குறித்த லைட் இதை குறித்த பிரகாசங்கள் வாழ்க்கையில் உண்டாகட்டும் ராஜா நான் அவர் ஒன்னா இருக்கிறேன் இப்போ இந்த உணர்வு ஜனங்களுக்கு வெளிச்சமாய் வந்து கிடைக்கட்டும் ராஜா ஆவியான ஒரு உதவி செய்யுங்க உங்களை ஹக் பண்ணுங்க தூக்குங்க ராஜா ஆலை லூய ஆலை லூய நீங்க அந்த விதத்தில் வாழ்க்கையில ஊழியம் செய்கிறீர் உதவி செய்கிறீர் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் என்றுமென்றும் நம் மனைவருடன் என்றும் இருப்பதாக ஆலை லூயா இந்த வேர்டே பாருங்க ஃபெலோஷிப்பில் தான் முடியுது ஐக்கியம் யூனியன் யூனியன் கம் யூனியன் ஹலை லூயா ப்ரைஸ் கார்டு பேசிகிட்டே போங்க ஒன்று எது புரியுதோ புரியலையோ இது ஒன்று புரிஞ்சால் போதும் நான் உங்களுக்குள்ளே நீ எனக்குள்ள நான் உங்களுக்குள்ள இது இது சொல்லிட்டே போங்க படார்னு லைட் அடிக்கும் பாருங்க படார்னு வெளிச்சம் அடிக்கும் பாருங்க அப்பவுமே எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பழக்கெல்லாம் தேவையில்லாத பழக்கம் தன்னால் ஓடி போயிடும் வாழ்க்கை அற்புதமாக மாற ஆரம்பிக்கும் வாழ்க்கை வேறு விதமாக போக ஆரம்பிக்கும் என் ஆண்டவருடைய நான் தான் ஆலயம் நான் தான் அவையும் அப்படி சொல்லிட்டே கேன்சர் மேலே கை வைங்க கட்டி மறைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா இயேசு தொட்டா கரையும்னா நான் தொட்டா கரையும் ஏன்னா நான் தான் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக இருக்கிறேன் நான் தான் அவருடைய அவயமாக இருக்கிறேன் ஆலை லூயா செத்த பிணங்கள் கூட எழும்போம் ஏன்னா அவர் பாடவை தொட்டா மறித்தவன் எழும்பினான் மறித்ததை எழுப்பக்கூடிய அவயமாக இன்றைக்கு நான் இருக்கிறேன் வெளிப்படுத்தீங்க